नमस्कार दर्शक बिंद यो हो जनता टेलीजन जनता टेलीजन को आर्थिक बहस को कार्यक्रम कर्पोरेट टक में यहाँ स्वागत है देश का ठूला देखी साना उद्यमी आपको जीवन काल में हासिल कर सफलता और समस्या का बारे में जानकारी दिने कार्यक्रम हो कर्पोरेट टक इस कार्यक्रम में हमी विभिन्न व्यापार व्यवसाय और वित्तीय क्षेत्र भि का पच्ला घटनाक्रम इस क्षेत्र भि रह समस्या और चुनौती बारे हम खुले बहस कर विभिन्न व्यवसाय को चर्चा करते आज भी हमी आईपुग बीमा कंपनी विषय में बीमा कंपनी को हाल को अवस्था के सरकारी रजी क्षेत्र संचालित बीमा कंपनी देश को अर्थतंत्र में के कस्त योगदान पुर्या स्वयं आर्थिक जोखिम को हस्तांतरण का विषय में व्यक्ति स्वयं को लगी भविष्य के योजना निर्माण को लगी अमा कंपनी जो प्रकार के सेवा दी राख मानस को लगी बहुपयोगी बंद आक रो पच्लो समय बीमा कंपनी जिसरी सेवा प्रदान करते आई राख इसको वित्तीय अवस्था के भविष्य में बीमा कंपनी के भाई विषय में अलग बीमा कंपनी आपो तरीका सेवा दी राख रीमा कंपनी को अवस्था र पच्लो समय देश को अर्थतंत्र अर्थतंत्र में बीमा कंपनी पुर्क योगदान के बारे में चर्चा करना को लगी आज हमें राष्ट्रीय बीमा कंपनी का अध्यक्ष उमेश उपाध्यायजी हम स्टोरी सुन निम्ता आया सौ आने वहाँ कार्यक्रम में स्वागत करूँ स्वागत यहाँ कार्यक्रम में धन्यवाद राष्ट्रीय बीमा कंपनीस को यात्रा कस्त चल यहाँ को सुरुआत हो अब विभिन्न समस्या में जिलि अवस्था में रहकर कंपनी को कई समस्या समाधान करो अब कई समस्या समाधान करूँगा अब निरंतर काम को अवस्था बड़ गुजरि लगभग चार पांच महीना लगन लगे पांच महीना सरकारी स्वामित्व को निर्जीवन बीमा कंपनी को अध्यक्ष हो क्षेत्र में कसरी प्रवेश कर बीमा कंपनी को अध्यक्ष बन में बीमा मेरो सैद्धांतिक अध्ययन को महत्वपूर्ण विषय हो रुचि को विषय हो चाशो को विषय हो तेजे बीमा को क्षेत्र में अर्थशास्त्र को विद्यार्थी भाग रर्थिक अनुसंधान को सिलसिला में अनेक प्रकार के इन्सुरेन्स कहीं न कहीं बड़ जोड़ होना बीमा मेरे लिए नया विषय थे तर व्यावहारिक अनुभव को हिसाब से अल्ले मैं नवप्रवेशी जस्तु व्यावहारिक अनुभव को हिसाब से नवप्रवेशी सैद्धांतिक अध्ययन को हिसाब से पुराने मं पुराने मं अब करियर को चर्चा कर अभी भन्नभ एट व्यवस्थापन अर्थशास्त्र को विद्यार्थी अलग यह बीमा क्षेत्र में हो गाड़ी के आबद्ध हो बीमा क्षेत्र में यह जो अध्यक्ष बनु भाग अगड़ी कुछ कुछ में आबद्ध हो मूलत म त्रिभुवन विश्वविद्यालय को अर्थशास्त्र को अध्यापक हो रन अनुसंधान नहीं मेरे क्षेत्र हो रहा बाहेक खास कर विभिन्न विषय का अनुसंधान अर्थशास्त्रसंग संबंधित आर्थिक विषयसंग संबंधित अनुसंधान को सिलसिला एक अर्क श्रम मेरे मुख्य चाशो को विषय रिशिष्टीकरण को विषय भाग रम संबंधी काम में नहीं मेरे चाहे बड़ी समय बीतिक प्रत्यक्ष रूप में अब ट्रेड यूनियनसंग एफ एन सी सी आईस औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्र का संघ महासंघरसंग मेरे चाहे काम कुछ न कुछ प्रकार के जोड़े श्रमसंग संबंधित विषय में सामूहिक सौदाबाजी देखि लानून का क्षेत्र नीति का क्षेत्र देखि ल्यवहारिक समस्या मैं लमो समय देखि अनेक कि संस्थागत ढांचा बड़ा जुझे जो सैद्धांतिक रगात्मक को हमें अगर चर्चा ग्यौं जिस त्रिभुवन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रूप में अर्थशास्त्र पढ़ा अलग बीमा कंपनी में एट अध्यक्ष के रूप में हो प्रयोगात्मक अभ्यास जस्तु भी भैराख जो पढ़े कुरा कति को फरक पाँच यहाँ जो पढ़े कुरा रुन लेखे कुछ प्रयोग में लियान कति को गाड़ो रही है कति को फरक रहे कि अनुभव कर धेरे फरक है क्योंकि सैद्धांतिक अध्ययन बड़ो सजिल अभी झन सजिल इंटरनेट को मध्यम आपने मोबाइल बड़ा धेरे कुरा पढ़ना सकता सैद्धांतिक जानकारी लिना का लगी सूचना लिना का लगी अलग गाड़ो छाइन तर ते का जो प्क्टिकल इंप्लिकेसन हो कार्यान्वयन योग्य कसरी बनाने सैद्धांतिक अध्ययन लन योग्य कसरी बनाने भाई कुछ ठूल चुनौती हो रहा संस्थागत संचालन में ज्यादा खेल बीमास संबंधी धे प्राविधिक विषय तिनी कार्यान्वयन को तह में लै जान का लगी जो कि परिचालन को आवश्यकता पर्च जो कि जनशक्ति को आवश्यकता पर्च जो कि एटा प्रभावकारी संयंत्र आवश्यकता पर्च ती कु अरे ध्यान गई 
अब सर्वसाधारणले बुझ्ने गरेर हामी बीमा कम्पनी एउटा बीमाको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ त्यो गर्दा जान भन्दा अगाडि सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा बीमा भनेको चाहिँ के हो र बीमा किन गर्नुपर्छ थोरै प्रश्न पाइदिनुस् न अब यसलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भन्नु पर्दाखेरि बीमा भनेको वास्तवमा आर्थिक गतिविधिहरु गर्नको लागि एउटा यो पृष्ठपोषण हो कुनै किसिमको जोखिम लिन नसक्ने अवस्थामा पनि आर्थिक गतिविधिहरु त भइरहन्छन् गरिरहनु पर्छ जोखिम छ भनेर आर्थिक गतिविधिहरुलाई पन्छाउन सकिँदैन जति जोखिम भए पनि इकोनोमिक एक्टिभिटीहरु नगरिकन आउँदैन त्यसैले इकोनोमिक एक्टिभिटीहरु सञ्चालन गर्दाखेरि र सम्पत्ति लगायत स्थायी निर्माणहरु अस्थायी निर्माणहरु यी सबैमा कुनै क्षति हुन गयो भन्देखि त्यसको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यसले फेरि उभ्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वास दिनका लागि जे व्यवस्थापन गरिन्छ त्यो त्यसको नाम नै वास्तवमा बीमा हो त्यसमा अनेक किसिमका पोलिसीहरु हुन्छन् अनेक किसिमका औपचारिक विधिहरु हुन्छन् त ती सबैको सार चाहिँ के हो भने सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्ने आर्थिक गतिविधि गर्दा र आर्थिक गतिविधिको परिणाम स्वरूप उभिएका जो संरचनाहरु हुन्छन् स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु उत्पादनहरु सेवाहरु ती सबैको सुरक्षाको अनुभूति गर्दा लगानीकर्तालाई पनि सामान्य किसान देखि लिएर सामान्य व्यापारी देखि लिएर ठूला मल्टीनेशनल लगानीकर्ताहरुलाई पनि सुरक्षाको अनुभूति दिने तरिका वित्तीय क्षेत्रको बीमा नै हो जसरी बीमाको हामीले चर्चा गर्छौं यसको इतिहास हेर्ने भने नेपालमा चाहिँ त्यति त्यति पुरानो भइसकेको अवस्था होइन यसको प्रवेश कसरी भयो र सुरुवाती अवस्थाको चर्चा गर्नु पर्दा बीमाको सुरुवाती अवस्था चाहिँ कस्तो थियो नेपालमा थोरै प्रश्न पार्दिनुस् वास्तवमा भन्ने हो भन्दाखेरि बीमा अब करिब करिब यसले आफ्नो स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाइसक्यो 50 वर्ष पूरा भइसक्यो र त्यो भन्दा अगाडि भारतीय बीमा कम्पनीहरुले कामहरु गर्थे नेपाल को आफ्नै बीमा कम्पनी थिएन सरकारले आफ्नै पहलमा अब आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि अब 51 नै भन्दा पनि हुन्छ अब 50 वर्ष नाघिसकेको छ अगाडि सरकारकै पहलमा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको रूपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना भयो त्यसले जीवन बीमा पनि निर्जीवन बीमा पनि दुवै गर्दै आयो धेरै पछाडी गएर मात्रै अब 2071 निर्जीवन बीमा व्यवसाय र जीवन बीमा व्यवसायले अलग-अलग ढाँचाबाट लैजाने सरकारको नीति अनुसार राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई दुई भागमा बाँडेर बीमा कम्पनी छुट्टे बीमा संस्थान छुट्टे त्यो किसिमबाट व्यवस्थापन गरिएको हो र नेपालको सन्दर्भमा अब औद्योगिक गतिविधिहरु अलिकति संगठित उद्योगको रूपमा आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने काम धेरै लेट भएको हो किनभने दोस्रो विश्वयुद्धको पूर्व सन्ध्यामा बलि सुरक्षित यो ठाउँलाई ठानेर किन भारतको कुनै न कुनै किसिमले अब ब्रिटेन युद्धमा जोडिने हुनाले भारतमै असुरक्षित ठाउँ भयो आर्थिक गतिविधिहरुको लागि ठूला उद्योगहरु सञ्चालनको लागि त्यसले गर्दा कतिपय व्यापारीहरुले नेपाललाई सुरक्षित ठाउँ ठानेर आर्थिक गतिविधि यहाँ सुरु गरे विराटनगरमा वीरगञ्जमा उद्योगहरुको स्थापना गरे संगठित उद्योगहरुको सुरुवात यसरी भयो खासगरी गर्न 1936 पछाडी र त्यसले बीमाको आवश्यकता ल्यायो भारतकै बीमा कम्पनीहरु क्रियाशील रहे र पछिल्लो अवधिमा अब क्रमशः नेपाली उद्यमीहरु पनि जब अलिकति सक्षम हुन थाले त्यसपछि अनि बीमा क्रमिक रूपमा विकसित भयो सरकारले त्यसलाई अगाडि बढायो पछि प्राइभेट सेक्टर पनि यसमा चाहिँ अहिले धेरै लगानी बीमा कम्पनीहरुमा धेरै वित्तीय संस्थाहरुको पनि लगानी छ अघि निर्जीवन र जीवन बीमाको हामीले चर्चा गर्यौं जसरी सरकारले यो यसलाई छुट्टाछुटे तरिकाले लाने एउटा निर्णय गर्यो त्यो सँगै अहिले निर्जीवन र जीवन भनेर छुट्टाछुटे बीमा कम्पनीहरु पनि छन् अस्तित्वमा यसको फाइदा चाहिँ के पुगेको पुगेको छ यो दुईटा छुट्टै छुट्टै गरेर अहिले शेयर मार्केटमा समेत निर्जीवन र जीवन भनेर छुट्टाछुटे कारोबारहरु हुन्छन् यसले पुराएको फाइदा के र यसबाट भएको बेफाइदा के पहिला सँगै थियो अहिले छुट्टियो अब यो मूल त के हो भन्दाखेरि फोकस हुने कुरा हो निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेले जीवन बीमा व्यवसाय नगर्ने जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेले निर्जीवन बीमा व्यवसाय नगर्ने किनभने दुईटैका स्कोप धेरै फैलिएको स्कोप छ जीवन बीमाको पनि धेरै ठूलो क्षेत्र छ निर्जीवन बीमाको पनि धेरै ठूलो क्षेत्र छ त्यसैले दुईटैले एकै ठाउँमा गजाङ बजाङ गर्दा जीवन बीमामा पनि इफेक्टिभ हुन नसक्ने निर्जीवन बीमामा पनि इफेक्टिभ हुन नसक्ने साधन स्रोत पनि बाढिने र अरु विभिन्न कारणहरुले गर्दाखेरि एउटै म्यानेजरियल स्ट्रक्चरबाट 
एउटै व्यवस्थापक यो संयन्त्रबाट दुवै किसिमको भेक क्षेत्रलाई कभर गरेर जाँदाखेरि ती संस्थानहरुको एफिसिएन्सी कम हुन्छ कार्यकुशलता कम हुन्छ जब कि फरक फरक गरे भने देखि आफ्नो स्पेशलाइज क्षेत्रमा गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ उनीहरुको कार्यकुशलतालाई बढाउँछ र उनीहरुको रिस्क लिन सक्ने क्षमता रिस्कलाई बाँडफाँड गर्न सक्ने क्षमतामा पनि विस्तार हुन्छ यस अर्थमा चाहिँ यो दुईटा छुट्टिएका हुन् अरु प्रशासनिक कारणहरु एउटा गुनासो चाहिँ बढेको छ नि एउटा निर्जीवन वा गैरजीवन बीमा भनौ सर्वसाधारणको लागि हुने खालको प्रोडक्ट ल्याउन नसकेर अलिकति निर्जीवन बीमा अलि पछाडी परेको हो कि भन्ने गुनासो पनि छ यसमा के भन्नुहुन्छ यसमा के छ भन्दाखेरि अब मूल त सुरुवात त कर्पोरेट सेक्टरबाटै हुन्छ तर आर्थिक गतिविधिको मूल केन्द्र कर्पोरेट सेक्टर मात्रै होइन साना आर्थिक गतिविधिहरुको अर्थव्यवस्थामा धेरै ठूलो महत्व हुन्छ एउटा सानो किसानको एक्टिभिटी उसका उत्पादक गतिविधिहरुको पनि ठूलो महत्व हुन्छ र उसलाई पनि सुरक्षाको अनुभूति चाहिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि कर्पोरेट सेक्टरलाई मात्रै हेरेर हाम्रो जस्तो देशमा पुग्दैन यसो हुँदाखेरि अब पशु बीमा बाली बीमा जस्ता विषयहरु अब आम मानिसको आम नागरिकको स्वास्थ्य बीमाका विषयहरु यी विषयहरुको रूपमा चाहिँ बीमा निर्जीवन बीमा व्यवसायलाई विस्तार गरेर बढी भन्दा बढी मान्छेको बढी भन्दा बढी जनतालाई बीमाको घेरा भित्र ल्याउने दायरा भित्र ल्याउने त्यो काम अहिले प्राथमिकताको विषय पनि बनेको छ यो आवश्यक पनि छ जसरी कर्पोरेट लेभलको कुरा गर्नुभयो आम मानिसमा भने जुन कर्पोरेट लेभलका मानिसहरुले जुन क्षति कम गर्नको लागि बीमा गर्छन् नै सोचबुझका साथ नै गर्छन् तर आम मानिसमा त त्यो कम बुझाइ छ नि अझै पनि तर पछिल्लो समय जुन जसरी निर्जीवन बीमा जसरी छुट्टै एउटा व्यवसाय गर्न थाल्यो के आम मानिससँग पुग्न सकेको छ त निर्जीवन बीमाको संयन्त्र पुग्ने प्रयास जारी छ किनभने अब यो कृषि बीमा गर्ने पशु बीमा गर्ने र स्वास्थ्य बीमा गर्ने कुराहरु जुन छन् र त्यसपछि अब एम्प्लॉयहरुको बीमा गर्ने एक्सिडेन्टको बीमा गर्ने एक्सिडेन्टल इन्स्योरेन्स गर्ने यी कुराहरुले गर्दाखेरि क्रमशः यो चाहिँ माथिल्लो वर्गबाट तल्लो वर्गतिर ठूला लगानीकर्ताहरु ठूला सम्पत्तिहरु बाट साना सम्पत्तिहरु साना लगानीकर्ताहरु साना उत्पादक गतिविधिहरु तर्फ र आम मानिसको स्वास्थ्य अहिले आम मानिसको स्वास्थ्यलाई फोकस गरेर बीमाको निर्जीवन बीमा व्यवसायले गति पक्रिन थालिरहेको छ त्यो स्वास्थ्यको कुरा पनि हामी कभर गर्न स्वास्थ्यको कुरा पनि हामी आउँछौ अहिले त पछिल्लो समय जसरी बीमा कम्पनीहरुको एउटा काम कार्यलाई अगाडि बढिराखेको छ लगानी पनि बढ्दो छ यो हिसाबले हो भने नेपालको अर्थव्यवस्थामा चाहिँ बीमा कम्पनीहरुको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले नेपालको अर्थव्यवस्थामा पनि अब सामान्यतः अरु अर्थव्यवस्थाहरुमा जस्तै यहाँ अब आर्थिक गतिविधिहरु सुस्त रहेको अवस्था थियो अब त्यसले गति पक्रिने सम्भावनाहरु बढेर गएका छन् किनभने अब राजनीतिक रूपले स्थिरताको बाटोमा अब मुलुक अगाडि बढिसकेको अवस्था छ अस्थिर सरकारहरु छ छ महिना नौ नौ महिनामा सरकार फेरिने अवस्थाहरु छैनन् त्यसले गर्दा नीतिगत स्थिरताको वातावरण नीतिगत स्थायित्वको वातावरण निर्माण हुने आशा बढेको छ लगानीकर्ताहरु यसले गर्दा उत्साहित पनि भएका छन् यसैले लगानीकर्ताहरु उत्साहित भइसकेपछि अनेक क्षेत्रमा चाहिँ लगानीहरु हुन्छ अब पूर्वाधार निर्माणमा धेरै ठूलो लगानीका सम्भावनाहरु छन् ऊर्जामा सम्भावनाहरु छन् लगानीका सम्भावनाहरु छन् र अरु सेक्टरहरुलाई पनि परम्परागत जो सेक्टरहरु छन् ती परम्परागत सेक्टरहरुको आधुनिकीकरणका सम्भावनाहरु बढी छन् आधुनिकीकरण गर्दा निश्चय नै के हुन्छ भने लगानीको मात्रा बढेर जान्छ यसकारणले गर्दाखेरि जति लगानी बढ्छ उति लगानीकर्तालाई एउटा आफ्नो लगानीको सुरक्षाको अनुभूति आवश्यक हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि बीमाको व्यवसाय पनि झनझन फैलिने र झनझन व्यापक हुने सम्भावनाहरु बढेर जान्छन् त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले के देखिरहेका छौँ भने कम बीमा कम्पनीहरुको सिंगो बीमा व्यवसायको चाहे त्यो जीवन बीमा होस् अथवा निर्जीवन बीमा होस् त्यसको अर्थव्यवस्थामा आर्थिक गतिविधिहरुलाई सपोर्ट गर्नमा पुँजीको निर्माण गर्नमा साना साना बचतहरुलाई संकलन गर्नमा बीमा कम्पनीहरुको भूमिका अब निरन्तर विस्तार हुँदै गएको मैले अनुभूति गरेको छु जसरी जुन चासो एक प्रकारले बढेको छ बीमा कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने र बीमा गर्ने व्यक्तिहरुको पनि तर यो भित्र पनि अझै धेरै समस्या चुनौती चाहिँ अझै पनि जीवित नै छन् कसरी सामना गर्ने अझै पनि जुन प्रकारको चुनौतीहरु छन् अब्स्टेकल्स कतिपय बीमितहरुसँग बीमा र बीमितहरु बीच नै एउटा मिसअन्डर्स्टेन्डिङको लेभल मिलिराखेको हुँदैन अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल हैन त्यसलाई कसरी पाउनु हुन्छ पछिल्लो समयको जुन आधुनिक युगमा प्रवेश गरेसँगै चुनौतीहरु छन् थपिदै छन् त्यो चुनौतीको विषयमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँ यसले हामी कसरी हेर्छौं भने बीमा व्यवसाय पनि अरु व्यवसाय जस्तै हो तर यो अरु व्यवसाय जस्तो भएर पनि यसका आफ्ना पनहरु छन् र विश्वास सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ बीमा व्यवसायमा त्यसैले आम मानिसको विश्वासलाई 
जति बड़ी जितने सकेंचा लगानी कर तैयार को विश्वास है जति बड़ी जितने सकेंचा तेती ने क्या होन्चा वाने आर्थिक गति भी यारों को आकार पनी बढ़ा रहा जान्चा तेस कारण लगा दा खेरी आम मानिस को विश्वास ला जितना कल आगे ये वड़ा चेतना वृद्धि को करा अपनी छा और को सिंगो वित्तीय क्षेत्र सिंगो प्रचार प्रसार को करा रा ये वाला सर्विस को डेलीवरी जो नॉन सभी मार्केट कंपनी आरु बाटा बीम व्यवसाय का संचालन करने बीम करु बाटा बीम करु बाटा बीमित आरु लाई अथवा बीमित जो ऐसे ठहरु संतीनी आरु लाई जति ये वाला चाहे परफेक्ट सर्विस दिन सकें इंसा जति छीटो सर्विस दिन सकें इंसा सर्विस को डेली सर्विस को डेलीवरी राम रहो ना सके वने बीमा तेरे मानसिक आकर्षण होने चाह सर्विस को डेलीवरी कमजोर हुआ है वने बीमा तेरे मन निराशा पड़ चाह तो इसलिए सब बंदा ठुलो चुनौती हो चाह रख कती पे बीमा कंपनी अरे को मक्के देखी रहे कुछ बंदा खेरी जति प्रीमियम वो आर्ली प्राप्त करना होने चाह तो प्रीमियम सब पे आपनों आय के रूप में यानी प्रबंधित है तेल दायित्व के रूप में यानी प्रबंधित भी नहीं कम था दायित्व के रूप में यानी प्रबंधित नवायश में प्रॉम्प्ट सर्विस प्रॉम्प्ट सर्विस डेलीवरी होता ही ना तेल का दाखिल यो असंतुलन जून्सा यो असंतुलन ने योड़ा ठुलु चुनौती हो इल्ल अब क्रमशः व्यवहार में काम करते जाना खेर नहीं समाधान होता है जाने चुनौती पनी हो ये विषय में हम एक्शन में आऊँ सोने अब राष्ट्रीय बीमा कंपनी के कुरा करूँ यहाँ प्रविष्ट करने वाले को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले को लगभग पांच महीना होना लगे हो कौशली सेवा दी दे आई रखे कुछ अब जहाँ जरूर कुबे में देखी लिया रा सवारी शादन अरे कुबे में देखी लिया रा तिस्ते करी अब दुर्घटना बीमा स्वास्थ्य बीमा लगाये तब सरकार ली पची लो अब दी मैं अपने नीतिगत परिवर्तन को कारण लेकर दा पशु बीमा बाली बीमा जिस तक ग्रामीण क्षेत्र ले प्रभावित करने खेल का बीमा आरु इस सभी में अब � छुल-छुला समूह लाई बीमा करने और छुल-छुलो घेरा लाई बीमा को दायरा भी तल जाऊंगे त्यों किसी में कोई वड़ा जाएं रणनीति का साथ हमें काम करने का चाहूं और तेले कर दा अब यहाँ रिलेशन वाई को पनी छा संचय को सां छह लाख संचय करता है आरोग्य स्वास्थ्य बीमा हमें जो बरखरे एग्रीमेंट मुख्यरे� ग्रस्ता वो घर हरु को निर्माण को जन सिलसिला आगे बढ़ायो अब तीस को लगी लगभग अब कार्य विधि तैयार हुई शायद कुछ अब तीस को पनी हमें छीटे नहीं एग्रीमेंट करे रहा जन्ने आठ लाख साढ़े आठ लाख घर हरु को एक ही पटक अब भी मार करने तैयारी में अपनी छाऊं और तीस ते करी अब जिस्टन आगेरी इलेक्ट्रिक आधार के लिए अब समूह समूह में बीमा को क्षेत्र लाइफ में बढ़ाओ नहीं और बीमित और को संख्या लाइफ बढ़ बिस्तार करने तो किसी मर्डर आमिर आ रहे हैं फर्क लगने वाले जाने पर इतना गरीब रहेगा सामान यो कंपनी को माध्यम बैठा इस तरह करिए अब यो यो कंपनी को अब लामू समय देखी लेखा परीक्षण का अरे बिगत पांच वर्षों को एक ही पटक साधारण सेवा अपनी संपन्न करी हो और अब अल्टी रिपोर्ट हरू एक ही शिमले धेरे फाइनलाइज बच्चे को अवस्था से तेले का लाखेरे अब तीव्र गति ले राष्ट्रीय बीमा संस्थान रे राष्ट्रीय बीमा कंपनी को बीच को ईशा फर फरक होने स्थिति में पुगे होता तो होना साथ अब कंपनी का अ सरकार को शेयर तो था ही था नेपाल बैंक लिमिटेड को शेयर था संचय को उसको शेयर था तेज बाएं निजी लगानी करता है रुपनी शेयर था निजी लगानी करता है लेपनी बोनस शेयर बितरण करने रेलाबंक से बितरण करने तो हम अपनी आवामी छीटे नहीं पुक्सों 
त्यो अवस्था हामीले निर्माण गरेका छौं जस्तो जुन लेखा परीक्षणको कुराहरु गर्नुभयो अनि धेरै त्रुटिहरु थिए जसरी तपाईले यसलाई ट्र्याकमा ल्याउँदै गर्नु भएको छ यो बाहेक जसरी सेवागाहीहरुलाई जसरी सेवा दिने कुराहरुमा कस्तो के कस्तो खाँचो देख्नुभयो यहाँको प्रवेशपछि कम्पनीमा जसरी प्रवेश गर्नुभयो के कस्तो सुरुवाती अवस्थामा के कस्तो कमजोरीहरु देख्नुभयो यसलाई म सुधार्नु पर्छ अब सुधार्दै लानु पर्छ भन्ने कुराहरु के थियो अनुभव यसमा अब खास गरीकन सेवाग्रहीहरुको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि सेवाग्रहीहरुको अब सामान्यतः के हुन्छ भने मान्छेले क्षतिपूर्तिको माग गर्दाखेरि अब तुरुन्तै आफूले आफ्नो कागजातहरु पेश गर्न साथ भुक्तानी भइहालोस् भन्ने चाहन्छ अब तर त्यो मान्छेको अपेक्षा स्वाभाविक हो सेवाग्रहीले त्यो चाहनु स्वाभाविक हो तर कम्पनीका आफ्नो चाहिँ अब नियमहरु हुन्छन् सरकारले दिएका जो नियम नियमहरु छन् अनि तिनको परिधि भित्र रहेर धेरै क्राइटेरियाहरुलाई पूरा गरेर धेरै डकुमेन्टहरुको अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ सकेसम्म छिटो गर्ने तरिका अपनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा त्यहाँ नै अलिकति ग्याप हुन्छ सेवाग्रहीसँग कम्पनी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर सबै कुरालाई जाँचबुझ गरेर कुनै पनि त्रुटि रहित ढंगबाट भुक्तानी दिने अवस्था हुन्छ त्यसो गर्दा केही ढिलो हुन्छ त्यो ढिलो भनेको अब वास्तवमा ढिलो होइन तर सेवाग्रहीलाई चाहिँ ढिलो अनुभूति हुन्छ ढिलो भयो भन्ने अनुभूति हुन्छ त्यसैले यो ग्यापलाई कम गर्ने त्यसको लागि एडमिनिस्ट्रेटिभ क्यापेसिटी बढाउनु पर्यो अहिले बीमा कम्पनीको अवस्था के छ भने भर्खरै अब झन्ने 26 जना एकै पटक यो 30 वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको कारणले गर्दाखेरि रिटायर भएर गएका छन् र त्यसको लागि अब त्यो ग्यापलाई पूरा गर्नका लागि हामीले पहिले नै प्रक्रिया सुरु गरे आ हुनाले लोकसेवा आयोग मार्फत परीक्षा पनि भइसकेको छ तर अब त्यसको रिक्रुटमेन्टको प्रोसेसले अलिकति ढिला हुन सक्छ माग सम्म लाग्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि केही म्यान पावरको कमी जनशक्तिको केही कमी अहिले हामी अनुभूत गरिरहेको छ जति अब कर्मचारी साथीहरू कार्यरत छन् उनीहरूलाई भार अलिकति बढेको छ तर सेवाग्रहीलाई असर नपर्ने असर पार्न नहुने कुरामा हामी एकदमै सचेत छौँ सबै कर्मचारीहरू पनि सचेत छन् एउटा व्यवस्थापनको अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो यो सँगै वित्तीय अवस्था चाहिँ कस्तो छ राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो छ किन भन्दाखेरि अब झन्नै छपन्न करोडको वार्षिक बचत हुन आएको छ यो वर्ष हामीले हेर्दाखेरि र हरेक वर्ष वार्षिक लाभको वृद्धि भएरै गइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी अब बोनस सेयर दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ यो अडिटहरू कम्प्लिट हुन साथ गरिने जुन वार्षिक साधारण सभा हुन्छ त्यसबाट हामी बोनस सेयरहरू पनि वितरण गर्ने डिभिडेन्डहरू पनि वितरण गर्ने लाभांशहरू वितरण गर्ने स्थितिमा आइपुग्न लागेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि कम्पनीको आर्थिक अवस्था अत्यन्त राम्रो छ कम्पनीको सेयरको अब मूल्य उच्च छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कम्पनी सेयर मार्केटमा एउटा राम्रो कम्पनीको रूपमा स्थापित छ र त्यसलाई अझै राम्रो बनाउनका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ यो निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू धेरै छन् यो भिडमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले चाहिँ कुन स्थानमा राख्नुहुन्छ यहाँ अब राष्ट्रिय बीमा कम्पनी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको ठुलो समूहमध्ये एउटा हो र यो सरकारको एकमात्र निर्जीवन बीमा कम्पनी हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको अब दायित्व पनि ठुलो छ यसले दिनुपर्ने सर्भिस डेलिभरी पनि अरू बीमा कम्पनीहरूले भन्दा बढी दिन सक्नु पर्दछ ग्रामीण भेकहरूसँग पुग्नु पर्छ जहाँ अरू निर्जीवन बीमा व्यवसाय संलग्न कम्पनीहरू पुग्दैनन् ती ठाउँसम्म यसले पुग्न पर्छ दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि पुगेर यसले सेवाहरू दिन पर्छ त्यसले गर्दाखेरि यसको दायित्व पनि बढी छ र अहिले हामी हेर्दाखेरि अब सबभन्दा लाभको हिसाबले अब टपमा हामी अहिले पनि छैनौँ किनभने अब मैले अघि भनिहालेँ लेखा परीक्षण लगायत कतिपय विषयहरू अब संस्थान र कम्पनी दुईटा छुट्टिनु परेको अवस्थामा हिसाब किताबहरू अडिटहरू यी प्राविधिक विषयहरूले गर्दा पनि अल्झाइरहेको हुनाले अहिले हामी निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूमा सबभन्दा टपमा रहेको भनेर हामी अहिले दाबी गर्दैनौँ तर पनि पोजिसन हाम्रो के हो भने अत्यन्त सुदृढ छ र यसमा अस्थिरता छैन अब निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूमा अस्थिरता हुन्छ अहिले हत त अगाडि बढ्यो त्यसपछि फेरि त्यो एउटा स्टेबि स्टेबिलिटी नभएको र पछाडि सट्ट तल झर्ने किसिमको अवस्था पनि हुन सक्छ तर यो कम्पनी चाहिँ अब स्मुथ फङ्क्सनिङमा जान लागिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि एकहत्तर सालमा स्थापित हो चार वर्ष भयो पुरानो हिसाब किताबहरूले गर्दाखेरि केही एडमिनिस्ट्रेटिभ केही टेक्निकल केही फाइनेन्सियल 
कम्प्लिकेसनहरु रहे तै पनि कम्पनी एउटा सुदृढ अवस्थाबाट अगाडि बढ्ने भनेपछि त्यो सबै कुराहरुले समग्रमा ल्याउँदाखेरि अब तपाईको नेतृत्वमा जसरी सरकारको एकमात्र स्वामित्वमा रहेको निर्जीवन बीमा कम्पनी हो पहिलो नम्बरमा आउँछ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ सकिन्छ अब मेरो कार्यावधिमा मैले अब कति अगाडि बढाउन सक्छु हैन अब त्यो अहिले नै म भन्न सक्दिन तर अठोटका साथ एला एक नम्बरमा ल्याउने दृष्टिकोणका साथ म आफ्नो टिमलाई परिचालन गर्ने र व्यवस्थापनलाई त्यही अनुसार अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने अगे भी बन्नु भाई याले हमरो दायित्व जे धेरे नहीं सा काम करने पर नहीं धेरे नहीं सा अधिस वाले स्थानीय तो आमगोई चेक कुछ सा संगीय प्रादेशिक रे स्थानीय तो आमगोई चेक कुछ सा अ ग्रामीण तहार मा ग्रामीण भेगोर मा पनी राष्ट्रीय बीमा कंपनी को पहुंच पुगनु जरूरी सा पुए कुछ हकी चेना रा ग्रामीण भेग जोशरी � इसमें कैसा बंदा है री अब बारह वाले शाखा आ रहे हैं सं छह नंबर प्रदेश में हमरों को ने शाखा थी है ना त्यां पनी गता बहुत हो महीना में सुरक्षित में हमें ले शाखा स्थापित करें हो तो शायद ये अब तेरह वाले शाखा आ रहे हैं सं अब तेरह वाले शाखा आ रहे हैं को मात्रे मात्रे पनी पुक्ता ही ना कि तेले का लखेरे जति आर्थिक गतिविधि फैलने दे जान सब बीमा ले पच्चाव दे जानो पड़ सा ये किसी को चाहिए उड़ा रणनीति लीनु पढ़ने होना ले तो बस साखा आरु को बिस्तार करने पनी हमरो योजना था र जहाँ साखा बिस्तार करना सकी देने ती ठाम वरुम अपने कम से कम बीमा सेवा उपलब्ध कराने खाल का काउंटर रूप स्थापित करने त्यह समय हम लोग जनसक्ति पूरे होने और ये तो बीमा बैंक वाले पनी ये वाला बैंक वाले पनी इंश्योरेंस को सुविधा दी नहीं तो शायद बैंक और संग पनी पार्टनरशिप करना सकें चलते तो तेरे पनी आमेरो सोची रहेगा सं और ये क्या सब बैंक और संग पार्टनरशिप अनेक किस्म ले गवर्नर सकें जा, नहीं ना, संचार का माध्यम के रूप में क्रियाशील प्रतिष्ठान और उसका पार्टनरशिप गवर्नर सकें जा, नहीं ना, वित्तीय संस्था और उसका पार्टनरशिप गवर्नर सकें जा, जैसे संचय को समय मिले एग्रीमेंट करें हो, अब तीस्ते करी संभव बाय बने अब विद्युत प्राधिकरण गवर्नर सकें जा ऐसा रिबित्य क्षेत्र का औरों पार्टनर रहो सांग बैंक रहो सांग पार्टनरशिप गवर्नरा बड़ी भांडा बड़ी जनसंख्या लाई बीमा सेवा उपलब्ध कराऊं ने त्यो टारगेट है मेरे ली रहेगा सांग तर्जेश को लागी अब अलग दिस समय लाख सा कंक्रीट योजना बनाए रहोगी बनना लाए अलग दिस समय लाख आम जनता बीमा कर सकूं भाई चाशो में केन्द्रित जसरी बीमा कर चेतना एक प्रकार के हो आम जनता में विस भैन सकते अर्क हम देश को स्थिति हेरे इनकम भी अलग कम भाई अवस्था में जसरी बीमा कंपनी सेवा दी रखा प्रोडक्ट बेच बेचिरा कति को कठिन यहाँ को अनुभव के कठिन तो कठिन तर असंभव छेन भाई हमी र ऐले अब कॉरपोरेट सेक्टर ले मात्रे ना ऐले र तालो स्थानीय तौर से मत जानो पर्सा बनने हिसाब ले आमी स्थानीय तौर में अपने ध्यान केंद्रित कर रहे कसम तेले का दाखिल गांव पाली का नगर पाली का आरुषण राष्ट्रीय बीमा कंपनी को एग्रीमेंट कर रहे रा तेज माध्यम बाढ़ अपनी अब कोटी पे साना इकोनॉमिक एग्रीमेंट कर रहे गांव पाली का कुछ समय तो सहयोग लिए रहा गांव पाली का रहा किसान दुबई संघ सहकारी अंचल बीमा कंपनी को तो किसी में कोई स्ट्रेटेजी में आएंगे सांग रहे कई गांव पाली का आरुषण हो कई नगर पाली का आरुषण हम लोग एग्रीमेंट भी निभाएंगे सांग वेल तिब्रता दिने सोच में आएंगे आरुषण थोरे आमी नेपाल सरकार को जो योजना सर बीमा संघ जोड़े का देरी बिसे हरो यो संगे पचिलो समय स्वास्थ्य बीमा के वड़ा पैकेज अगाडी बढ़ाए हो सरकार लेतर अभिक्षा के रूप में अलग ती जनमानस में तीसले प्रभाव पाने सके ना बनो अथवा तीस को विकास रामसंग होना सके ना इसलिए कौन से लीन वासे आले इल्ले वो मुल्ता स्वास्थ्य बीमा को क्षेत्र पनी क्यों वाने बीमा व्यवसाय को ये उटा केंद्रीय क्षेत्र नहीं हो कोर कोर एरिया नहीं हो 
रोसरकाले आफ़ै डायरेक्ट स्वास्थ्य मंत्रालय मार्फत अथवा आफ़ना समरोचना आरु मार्फत आफ़ना अस्पताल आरु मार्फत बीमा को कुरला आगाडी बनाऊँगा खेरी अब तो प्रभावकारी वन नशे को हमें ले देखेगा सम तो अनुभव पनी चाह तेले गधा खेरी अब ये लाई पनी क्रमशा हमी बीमा कंपनी को घेरा वाटा आगाडी बढ़ाईयो � दिन सकें चा बड़ी शेवा दिन सकें चा बन्नी हमें ले लाए कुछ हाँ अरे इले अब सरकार ले बने बीमा व्यवसाय के अंदर इत बाहरे इकुरार ला अगरी बढ़ाओ नहीं किसी मेटर तेज तन्नीति का कई परिवर्तन आरु गरी रहे कुछ तेले का रखी भविष्य में अब सरकार ले आप हैं स्वास्थ्य बीमा संघ संबंधी डेलीवरी दिन कुराने मौत तो पड़ना भाई रहा हूँ जी। पतिलो समय बैंकिंग क्षेत्र में वड़ा मॉर्जन नीति को ठुले चर्चा चली और तेजस्वी कर दा देरे साना बैंक करो जोड़ी येरा वड़ा एकीकृत बैंक बने। तेजस्वी बीमा समिति ले पतिलो समय बीमा कंपनी हर लापनी मॉर्ज करने पड़ता अब एके ठमले उन्हें पड़ता ब मलाई के लाख से बंदा खेरी बीमा कंपनी अरुपनी छिटो छिटो देरे ही विकसित भाई छिटो छिटो देरे ही निर्माण भाई और प्रतिस्पर्धा कतिपे एरिया में अस्वस्थ लोग लेपने आगरी बड़े को देखें इंसा तेजस्वी ने बीमा व्यवसाय भीतर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्रे होस सीमित प्रतिस्पर्धी अरु अपनो कार्य कुशल ताल चुस्त दुरुस्त सेवा दिन सकून बन्ने दिश्टी कोण बाड़ा यो बिलेयन को प्रक्रिया प्रभावकारी वंचा बन्ने मले लाग सा तेले गदा खेरी आईले जति अब बीमा कंपनी आरुसन देरी ठुलो संख्या था नहीं ना ये ठुलो संख्या में कहीं कमी बाया रा कती पे कंपनी आरु मर्जर बाया रा चुस्त दुरुस्त खालगा एफिशिएंट आर्थिक गतिविधि आ रही है, कॉरपोरेट सेक्टर लाई पनी, नॉन कॉरपोरेट सेक्टर लाई पनी, फल दायी होने से बनने लगता है। जैसे रे बीमा समिति ले नियमन कर रखे कुछ और पतिलो समय आम मानिस में अपनी एक प्रकार को किया सब ने प्रतिस्पर्धा तथा सेवा का नाम से योग्य क्षेत्र में अपनी बिक्री दी भित्री होगा बनने कर सेवा दिन सो माने रजो सरी ये वड़ा ये वड़ा प्रकार का एट्रैक्शन घर इंसा पर तेरी फिर आ क्लियर रूप में ट्रॉम्स एंड कंडीशंस हो रही है नो दिए को बनने कुना आसो रजो सरी क्लेमिंग को प्रोसेस में ज़्यादा है तब अगर इस तो दियो ट्रॉम्स एंड कंडीशंस यूथियो त्योथियो बनने हिसाब को कुराकानी तेज़ में अब कुने ने कुने किसी में अब यो खास करी का नाम नाफा मूलक व्यवसाय हो, है ना? तेज़ में लाभ प्राप्ति को लागी व्यवसाय संचालन करने आ रहे हैं, कमिशन प्राप्ति को लागी अब कमिशन को आधार में शेवल डेलीवरी करने आ रहे हैं, उचित अनुचित शेख बैठक विचार नगरी का ना आगरी बोलने प्रवृत्ति छा, � मत जाने अरे तेले का रखेरी सब पे कुरा आरुपन ना बनने इन्हें सब पे कुरा आरु डिटेल बताऊँ रखेरी मान से अब विकसित होने सकता बन रहा आकर्षित होने खाल के कुरा आरु मात्रे बनने अरे पच्ची आने जब भुगतान दिने बेला है भुगतान दिने बेला माँ आने और उखाल के कुरा आरु करने ट्रांसफर कंडीशन आरु का कुरा क प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हो देगा वो नहीं इस तरह के आरु आप ही निराकरण हो देगा जनसंख्या में मलाई लाख सा हाँ मैं कार्यक्रम को लगभग अंतिम अंतिम में आएगा सों अगर जैसे ही बनने वो अब मेरे कार्यकाल में मैं यो संस्था लाई यो कंपनी लाई उत्कृष्ट बनाने प्रयत्न कर चुका है बीमा कंपनी को स्थानीय तहला ही फोकस कर रहे विस्तार करने ये वाला मुख्य आम रो विचार थे उसका और और कुछ नहीं विचार के साथ में सेवा प्रदान करने जो संस्था है उसमें ना ही ना जस्ट अब निजामती कर्मचारी ये रुको देरी थोड़ो संख्या था संचय कोष का संचय करता है रु छह लाख संतेश इधर निजामती कर्मचारी पिंचन और � भूकंप पर गश्त घर को पुनर्निर्माण को हिसाब से साढ़े आठ लाख घर को बीमा को विषय है 
इस तो बल्क बल्क में ठुलठुला समूह आरों में बीमा करने सकियो बंद देखी तेल धेरी ठुलु संख्या ले एक ही चीटी कवर कर सा एक एक इंडिविजुअल लाई जाने को रहते हैं अब जीवन बीमा को मध्यम बाटा होन्सा माने स्वास्थ्य बीमा लगाये दुर्घटना बीमा लगाये संपत्ति का संरक्षण संग संबंधित सुरक्षा को अनुभूति देने जिन बीमा आरु होन्सन अब ये बीमा आरु माचे क्यों होन्सा वने बल्क बल्क में हमी जाना सके होन्दे की ठुलठुला समूह और लाई बीमा करने ठुलठुला समूह और उनको लाई सुरक्षा को अनुभूति देने तो तरीका वाट हमी जाना सके होने छोटो समय अवधि तीन ही वाला क्षेत्र लाइक कवर कर रहा संतुलित ढंग ले अगाड़ी बढ़ने सक्षम बनने आम लोग विश्वास से तेज दिशा में आएंगे चाहिए योजना बनाए रहा अगाड़ी बढ़ने पक्ष में आएंगे अंतिम में ज़्यादा ज़्यादा ही राष्ट्रीय बीमा कंपनी का आपने सेवा कराई रहा बीमा कराउंड साने आम उपभोक्ता लाई लगानी करता है रुलाई, व्यवसायी रुलाई, अब राष्ट्रीय बीमा कंपनी, सरकार को बीमा कंपनी भाई को बना ले, अब लाभ मात्र वही ना प्रभावकारी शिवा, इसको से लक्ष्य हो, तो इसलिए करता है कि इस प्रति को विश्वास लाई, यहाँ रुले, इस प्रति बड़ी विश्वास कर रहा, राष्ट्रीय बीमा कंपनी ले ले आए का जो स्कीम आ रहे हैं उनसन लेके का जो योजना आ रहे हैं उनसन तीन में समलग्न हुआ है रा अब आफुले पनी सुरक्षा को अनुभूति लीन होस रा बलियो बीमा व्यवसाय प्रवर्धन में योगदान पूरे होने होस बनने में आग्रह करना चाहेंगे यहाँ को बीस तस्वीर हमले दिन में देरे धन्यवाद यहाँ लाई मोबन दर्शक बिंद, आज हमें लेकर आने गए हूँ। सरकार को स्वामित्व में रहेगा एकमात्र निर्जीवन बीमा कंपनी, राष्ट्रीय बीमा कंपनी का अध्यक्ष उमेश उपाध्याय जी। हमें ले बीमा कंपनी को अवस्था, हाल का अवस्था रुकेसन र निजी क्षेत्र र सरकारी स्वामित्व में रहेगा बीमा कंपनी हर लेपनी देश को अर्थात विभिन्न क्षेत्र हरुले अहिले आये रा बीमा कंपनी हरु मलोग ऐनी कर रखे कसन तरा आम जना मानस में बने बीमा कंपनी हरु को पहुंच पुगन सके कुछ छोकी जन बने बीच में बने एमडी करा गानी करो देश संगीय प्रणाली में गोई सके पसात बीमा कंपनी हरु को अब को कार्य संपादन कोस्तो नु परसा वहाँ को कार्य क्षेत्र कोस्तो नु परसा 